叶水来，你真的不是经常打吗？骗你干嘛？看来你是有天赋，我可得认真了啊！你早该认真了。好，那就从这个球开始算，先到八分算赢，三局两胜，怎么样？同意，来吧。Round one, l a d y go. 一比零。四比八，耶，赢了，你可以啊。不过这羽毛球本来就不是我的强项，还学会着火了。那怎么样？要不要给你放点水，让你找回点面子？嚣张，继续，来。Round two。叶医生，你该不会在故意放水吧？不放了，来吧，最后一局，来吧。Round three。打不动了，去那歇会儿吧。啊，哎，累死了，哎，累死了，坐下歇。来，谢谢。喝口水吧。那么拼命干嘛呀？慢点喝，想赢啊！看到有机会能赢的，就想把握住。我刚才看你打第一局那个样，就知道你后面肯定会体力不支的。是，缺乏锻炼吗？所以，我赢了有奖励吗？你又没提前说。这还要说？你想要什么奖励啊？上都是汗，没关系。哎，干嘛？看你这小脸蛋红扑扑，觉得很可爱，要捏两下。讨厌！你刚才在想什么呢？要是我亲你的话，岂不是我给你奖励了？是是是，是我想多了。还打不打？打呀，说不过你，我就要打垮你。你悠着点行不行？放心吧，没问题我今天下班早。我看你朋友圈说卡文了，要不要我帮忙？哎，习惯性卡文，熬一熬就过去了
。我现在是你经纪人，你可别跟我客气。也是，那你快来救救我吧。你回头。嗯。巧啊！特意算了你的下班时间，过来找你了。这个经纪人真尽职。既然答应了，当然要认真做好。你一般考文的时候会做什么？嗯，去人多的地方走一走，放松心情。放松只是一部分，有人的地方就方便脑补。就像你脑补了我。呃，对，就是这样。还有别的吗？自己跟自己演一演，有的时候也能找到感觉。那，你现在有没有什么想去的地方？嗯，没想好。你推荐一个。我有个好地方，走吧。去哪儿啊？一会儿你就知道了。哇，你怎么有这么多币啊？因为我经常来啊，看不出来你还有这种爱好。走，去找找感觉。哎，你应该说，这二百币花不完，今晚不准回。那你会陪我一起睡大街吗？啊，对对对，就是这种感觉。我们可以相互配合着点，这样说不定就会有灵感了。是，走吧。走。你以为你能逃到哪儿去？天涯海角，没有我到不了的地方。有一个地方，你永远也到不了。哪里？我的心里。那就试试看吧。能不完整下来，我想玩这个。啊，马上马上。可是我们被包围了呀，你身后也不安全。那我也不能眼睁睁的看着你受伤啊。那你可以闭上眼睛。你们再不看下去，结束了。小朋友，有些事情是急不来的。三年前，你也是这么跟罗秘书表白的吧？不要跟我提那个女人，她竟然不辞而别了。难道没有发现，我取下眼镜的时候，跟她长得一模一样？一般是在哪里摆地摊？嗯，学校门口。天凉了，让王石早点收摊吧。快快
教教我，教教我。是一种感觉，你来试试。左，前面一点，好，放夹子，走，抓，啊，稍微偏了一点点，我果然还是不行，多试几次就好了。算了，别浪费钱了。没事儿，再来一次，我帮你。嗯。右边。帮你吧，好。这么多，我只想要两个。那你还想玩其他的吗？啊，有点累了，我们去换点东西。好，那你等我一下。嗯。妹妹，送你两个娃娃好不好？喜欢哪个？好，这个对不对？这个给你，再给你两个娃娃，是那边那个小姐姐给你送的。谢谢姐姐。一会儿你爸妈来吃饭，我要先去补个妆，收拾一下。你不会紧张吧？有一点，毕竟是我们交往以后第一次见面。你不用紧张，他们都很喜欢你。哎，太久没运动，像散架了一样。那你等会儿收拾，我给你按摩一下。来，你趴在那儿，我给你稍微放松一下肌肉，明天才不会酸疼。我都没开始用力呢，还笑，真的很疼。你的肌肉就是太紧张了，得多按才行，稍微忍着点啊。啊，疼。这小子发微信也不回，估计在打球呢吧？你不是有漏指纹的吗？啊，我们自己先进去吧。也行，走。那你相信我，一会儿弄完你就舒服了。是你的手机还是我的手机？我去看看。爸妈。爸。啊？你们什么时候过来的？我我们刚到。那你们准备干嘛去啊？啊，你你忙吧，我跟你爸下去转转。叔叔阿姨。我们没忙什么，今天打球去了，他肌肉酸疼，给他放松肌肉呢。放松肌肉啊！吓死我了！有误会了吗？误会什么？没什么，没什么，给我们泡点茶吧。啊，行，那你们坐会儿啊。哎林德柱，这医疗援助医生的工资调整方案有了吗？有了赶紧发我。叔叔阿姨呢？啊，我妈说想做饭，我说咱们俩做了，他们就去看电影去了。嗯，那我们可以开始做饭了吧？行，来吧。跟谁学的做饭？我爸妈和彭阿姨。在家很少做吧？是啊，但我爸妈觉得做饭是必须学会的生活技能。所以从小就要求我学。叔叔阿姨把你培养的真好。好
，哪儿好了？展开说说。你还真会顺杆爬。嗯，性格好，有爱心，而且包容，情商高，有趣，有一点可爱，各方面都很好，内心充盈且自信。总之，总之是你喜欢的理想型。总之，我很喜欢你。你这不挺能说会道的吗？我这是有感而发。好，那你有感而发，说说我的缺点吧。没有缺点。没有。情人眼里出西施，如果西施有什么缺点的话，那就是长得太美。嘴巴怎么那么甜呢、啊？我灭了吗？嗯，很甜。不就是哄男朋友高兴吗？我也会。今天我简直太开心了，能和有共同爱好的人一起疯，完全不用在意别人的目光，又很有默契。我的梗你都懂。我也是，自从你知道了我的秘密，我反而轻松了。哎，对了，你是从什么时候开始看这类小说的？大学毕业季开始找工作的时候，想着以后可能会接触到总裁，就上网搜了下，抱着了解的心态，结果打开了新世界的大门。是啊，不过一开始有点像看笑话一样，一边看一边在心里吐槽，但一旦接受了这个设定，又觉得挺欢乐的。再到最近几年开始挑作者看，我喜欢生活化一点，不那么夸张的风格。那不就是我的风格吗？对啊，所以我很喜欢，你用普通人生活的逻辑、轻松的方式，去写成年人的爱情，双方通过不断的了解彼此、欣赏彼此。直到互相爱慕，走到一起，这种爱情令人向往。第一次听到读者面对面的好评，简直太幸福了。你呢？为什么选择写这类小说啊？嗯，因为爱情。你有男朋友了？呃，当然没有。那，是因为前男友？也不是，是我爸妈，他们因为爱情走到了一起，后来却不停的吵架，在我升高中那年离婚了。我一开始看这类小说，就是为了躲避现实，后来没想到，渐渐的被故事里的爱情给治愈了。故事里的主人公们，只要是真心相爱，总能克服各种各样的困难，走向幸福美满的结局。后来有机会了，我就决定自己也要写这类小说，把这种美好幸福的爱传递出去。作为你的读者，我确实有感受到你的用心。其实我也知道，在不少人心里面都存在着鄙视链，觉得看这类小说的、看偶像剧的，都是肤浅又幼稚的人，是爱幻想又不切实际的人，是不文艺的，是不高级的。但是我觉得，只是每个人的内心需求不一样。他们大部分都是充满少女心的，相信美好的爱情，温暖又善良的人，听着像是在夸我。对，就像你一样。来，我们碰一个，辛苦你俩做饭了。做这么多菜啊？不辛苦，是很简单的菜。快尝尝吧。行。你们知道吗？这几个菜可都是一石兰做的，我只是帮忙打了个下手。那你怎么不做呀？他做的太好吃了，我可不想献丑你。别这么说，万一不好吃怎么办？那你放心，就算不好吃，我爸妈也会说好吃。你又胡说八道，这样我们夸好吃都显得不真诚了。这个鸡翅一点腥味都没有，你怎么处理的？用清水多洗几遍，再用料酒将加上花椒腌制一下。嗯，加花椒不错。这个味道也挺香啊
，是叫小鱼炒小虾是吧？对，这个鱼和虾可都是夜市让他妈妈寄过来的。啊，那是你家乡的做法？不是，我是从网上学的。嗯，有人叫它“荷塘月色”，好，好有诗意的名字。嗯，我尝尝。嗯。跟名字很相符，有一种乡野的味道，好吃。我就是一葫芦画瓢，同样的菜谱，不同人做，味道都不一样，说明啊，你有天赋。他就是习惯性客气和谦虚。我哪有？你本来就有很多天赋啊，开车也是，像今天打球也是，说不会打的，结果打得可好了。啊？是吗？跟谁学的？也没怎么学。小时候经常跟我爸爸打着玩，在家楼下找个空地可以打很久，是最简单的一种娱乐方式吧。啊，你爸妈身体还好吧？不是跟你说过了吗？哦，啊，对不起，对不起。没关系。来，吃点菜。陆朝夕应该跟你们说过了吧？我爸爸在我小的时候自杀去世了。啊，说过了。原来我确实不太愿意提及这件事儿，一方面觉得难以启齿，另一方面心里对他也有怨念。但是自从和陆朝夕在一起，我慢慢慢慢也就放下，想通了。因为我爱他，所以才会怨他，不想让他离我而去。所以没关系，现在我已经接受了，我们不用再刻意避着这件事了。你能这么想就最好了。啊，是。我怎么都不知道你想通了呢？你又没问过我。哎，都是你的功劳，再吃一点。让我们再一次举杯，庆祝我们叶医生重回儿歌。嗯，祝贺祝贺，谢谢，恭喜啊！好好干。哎，你小子说实话，当初调小叶做助理，是不是早就动了心思啊？那可绝对没有。没有吗？领导还在呢，有一点说没有，不然你来走。我今天专门是来吃饭的。其他什么都没听见。吃，嗯。你刚刚跟我妈在聊什么呢？聊那么开心？阿姨告诉我一个小秘密。啊？这是什么意思啊？就是个小动作。阿姨说。你每次动歪心思的时候，就会习惯性的做几下。我妈怎么老出卖我呀？所以到底是什么意思啊？没什么意思，就小时候看一休哥，每次思考的时候总喜欢盘起腿，在脑袋上画圈圈，觉得还挺有意思的，但又太夸张了。然后我自己想了个小动作，后来就变成下意识的习惯了。原来你也中二过？你没有啊？我没有。我早输，那你之后一定会有的，我配合你。你是不是很想让身边的人都知道我们在交往啊？为什么突然这么问？我是怕你为了配合我委屈自己。当然不会。不过这次义诊之后，医院已经有人传我们之间的关系了。真的，嗯，林特助告诉我的，但我怕你心里堵得慌，就没告诉你。怪不得，这几天在医院里，总有人主动跟我打招呼，有些我都没有打过交道，他们却好像认识我。我一开始还以为是因为我做院长助理的缘故，但后来又一想，我做助理也有一段时间了。现在可能你在他们眼里有另外一层身份了，就是院长的女朋友。其实，我不想被区别对待的
放心，只要我们不主动承认，传言很快就过去了。嗯。院长早，早。家里小孩谁在带？他爷爷奶奶。如果需要请假，跟我说。好的，谢谢院长。来，让我听一下。吸气，呼气，吸气，呼气。好，停下后面。吸气，呼气，好了。我先给你开个单子，抄个写化验一下，估计是支原体感染。嗯，医生，我在网上查了一下，说是支原体感染可以自愈的，那是可以不吃药吗？你是不想让他吃药吗？哎呀，对啊，总觉得药吃多了不太好、啊。你的顾虑有一定的道理。不过我们用药是为了配合身体，避免更严重的情况发生。如果是普通的上呼吸道感染，可以不用用药。但是他现在的情况有一点重，所以我还是建议配合抗生素治疗。先带他去化验吧，一会儿详细结果出来了，我再跟你解释。好的，好的，谢谢医生啊。曾医生，哎，曾医生。院长真的跟叶医生在交往吗？我不知道啊，又不是你说的吗？你真的害惨我了！怎么了？现在大家都说院长和叶医生的事儿是我说的，那我也没说是你说的呀。你说我最早发现他们有问题，那大家传来传去，不就变成是我说的啦？对不起啊。你好，你好，吴小姐预定的八位。好，好的，请跟我来。这边。来，干杯！来来来，干杯！干杯！谢谢叶医生，请我们吃大餐。这是院长请的，那我们也是沾了你的光。叶医生做助理期间呢，让院长更多的了解到我们工作的特点，所以这一顿呢，该院长请。哎，院长怎么没来？院长怕他在我们吃的不自在。其实也无所谓，院长跟咱们年纪也差不多，应该还挺有共同话题的啊。还真不一定啊，院长从小到大的生活环境，跟我们差别太大了。哎，我听说叶医生和院长很聊得来哦。是聊得来，院长很平易近人。嗯，这我可以作证。上次我们一起做院长的时候去桃园村，院长一路上都在说笑。其实吧，都是自己的心理作用。我们觉得他是院长，所以有时候说话会下意识的谨慎，对吧？嗯，那叶医生会有这种困扰吗？我原来有，现在没有了。院长有女朋友没有啊？没听说啊。听说什么？这有什么不能说的吗？不就是个茶余饭后的八卦而已吗？是，我也听说了，好像在传我和院长在交往，挺有意思的。哎呀，我就觉得没什么，要是真的呢，反而还挺好的。就是后来传来传去，都给传跑偏了。怎么跑偏了？无非就是说，院长是纨绔子弟、花花公子，跟你也就是玩玩，所以只不公开嘛。这我倒没听说，啊，也太离谱了吧？那院长岂不是很冤？我觉得这些话吧，应该传不到院长耳朵里。不过你要是能跟他说说，是最好了
，顺便可以批给我吗？医生，你还好吧？我挺好的。我不知道你都听到了些什么，但这件事真不是我说的。我知道，我相信你。你知道哪有红酒吗？你想喝点酒啊？嗯。在那边，我跟你一起去拿。医生，吃的开心吗？嗯，你加完班回去了吗？没呢，还要一会儿。嗯。你好，馄饨。这东西好吃好吃，拿什么？我买点吃冰了，对不对？哎，我准备下班回家了。给我解释一下嘛，你开心吗？开心啊。其实也很想让大家知道我们的关系，对不对？你是受什么刺激了吗？对不对嘛？对。那你为什么都不跟我说清楚？所以到底发生什么事儿了？医院里有人说，你欺骗我的感情。不想公开，我就不高兴了。那明明是我的想法，你只是顺着我而已。所以你故意让我去接你，是想为我证明啊？没错。那你刚才介绍一下我的。我介绍了，出来之前我就跟他们说，我男朋友来接我。看来我也是有新身份的人了。不过你瞒了这么久。不会觉得自己刚才太冲动了吗？不会，之前是我太怂了，畏首畏尾，让你受委屈了。我才不觉得委屈呢。
只要你觉得自己的决定是开心的就好了。我开心啊，心里的一块石头终于落地了。至于以后会怎么样，我们就走一步看一步吧。好，想听歌吗？想。交给我怎么处理的？不用了，我已经弄完了，正好活动活动。嗯，好的。哦，对了，你知道我跟叶医生之间的关系吗？嗯，这两天有听说一些。我跟叶医生之间的事儿不要跟别人去聊，也不用特殊对待他，他不喜欢。好的，我知道了。注意一下。好。哎，高院长。呃。叶医生呢？啊、呃，他去开会了。哦。哎，嘿，小叶，我正找你呢。高院长，怎么了？哎，是这样啊，明天呢，我们院里要开一个医疗援助的动员大会，我呢想让你上台发言，分享一下你的心得和经验。我，我不行，我不太会讲。这有什么呀？心里怎么想了怎么说，这锻炼锻炼也好啊。您看，参加医疗援助的人那么多，要不您找别人？不是，我是选了三个医生上台，你是其中的一个。我不是考虑，你是院长的女朋友吗？你上台发言，这个动员的作用更大，是不是？要不，我找院长请示下？不用。那算我一个，哎，这就对了，好好准备啊！哎，高院长，您有事儿给我打个电话，我过去就行。行，哎，知道了。好，高院长慢走。哎。哎。其实我早猜到了，但你没说。我也只能当不知道，不过你那样公开还挺帅的。我只是不希望大家再猜来猜去了。我明白，所以我们就帮忙扩散了下，没想到连高院长都知道了。你能明白我为什么不愿意公开吗？不懂，你跟院长的身份和家庭条件差别都很大。背后免不了会有些闲话传出来，而且大家在跟你工作相处时，也无法忽略你是院长的女朋友，你的一举一动、一言一行，都可能会跟院长扯上关系，或者被解读成为院长的意思。是啊，这样压力太大了。其实这也跟个人性格有关系，有些人可能还会很享受。你看，副院长找我有事儿都得亲自来，多有面子。这样传出去，就会变成我狐假虎威，在摆谱了。还真有可能这么传，所以要自己注意，嘴巴长在别人身上没办法。